Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes méthodes de création d'ellipses et d'arcs elliptiques dans AutoCAD. Pour accéder à l'objet ellipse dans AutoCAD, nous avons d'abord la possibilité d'utiliser le bouton qui se trouve au niveau de l'onglet début. Nous pouvons également accéder à l'objet ellipse à partir de la barre de menu. Et pour afficher la barre de menu, il suffit d'aller au niveau de la barre de titre d'AutoCAD ici, puis de cliquer sur la flèche et aller ensuite cliquer sur la ligne « Afficher la barre de menu ». Une fois la barre de menu affichée, pour accéder à l'objet ellipse, il suffit d'aller au niveau du menu « Dessin », puis d'aller ensuite à la ligne « Ellipse » et sélectionner l'une des options de création d'ellipse. Le troisième moyen pour accéder à l'objet ellipse, c'est d'utiliser la commande « Ellipse » ou son raccourci « E L » puis d'appuyer sur la touche Entrée pour accéder aux différentes options de création d'ellipses. Dans cette vidéo, nous allons d'abord voir les différentes méthodes de création d'ellipses et à la fin voir comment créer un arc elliptique. Dans la zone de dessin que voici, vous avez le schéma d'une ellipse représentée par la ligne rouge épaisse. Et cette ellipse est caractérisée par ces deux axes. Le premier axe qui est représenté par le très fin rouge et le deuxième axe représenté par le très fin bleu. Passons à la première méthode de création d'une ellipse. Pour cela, il suffit d'aller au niveau du bouton ellipse, puis de cliquer sur la flèche pour afficher les options de création d'ellipse et ensuite sélectionner l'option centre. Ici, nous allons suivre le schéma pour construire l'ellipse à partir de la première méthode. Il m'est demandé de spécifier au niveau de la ligne de commande le centre de l'ellipse. Dans la zone de dessin, je vais spécifier le centre de l'ellipse qui est représenté par le point numéro 1 ici. Je vais représenter ce centre. Ensuite, il m'est demandé de spécifier l'extrémité de l'axe représenté par le point numéro 2. Et la distance entre le point numéro 1 et le point numéro 2, elle fait 10, la moitié de 20. Donc, je saisis 10, puis je valide. Ensuite, il m'est demandé de spécifier la distance avec l'autre axe. Et cette distance correspond à la distance entre le point 1 et le point 3. Cette distance vaut la moitié de la longueur du deuxième axe. Je saisis alors 5, qui est la longueur correspondante, puis je valide. Pour vérifier les longueurs de ces deux axes, je vais d'abord reconstruire les deux axes puis afficher leur longueur avec l'outil cotation. Pour construire les axes, je vais utiliser l'objet ligne. Pour mieux m'accrocher au cadran de l'ellipse, je vais aller aux options d'accrochage ici, puis cliquer sur la flèche et activer l'option cadran. Cette option va me permettre de mieux m'accrocher au niveau des cadrans de l'ellipse. Donc, pour représenter le premier axe, je vais ici. Ensuite, je vais au niveau de la deuxième extrémité. Puis, je clique, j'appuie sur Entrée pour valider. Je rappelle l'objet ligne. Je vais au niveau de la première extrémité du deuxième axe. Puis, au niveau de la deuxième extrémité, j'appuie sur Entrée pour valider. Pour mesurer les longueurs de ces axes, je vais utiliser l'outil cotation ici. Je vais au niveau de la première extrémité, puis au niveau de la deuxième extrémité. Je clique. Ensuite, je vais afficher la longueur du deuxième axe de cette façon. Je vais au niveau de la première, puis de la deuxième extrémité. Et voilà les longueurs des deux axes. Passons à la deuxième méthode de création d'ellipse. Pour cela, je vais aller au niveau du deuxième schéma pour mieux suivre la méthode de construction. Je vais encore au niveau du bouton ellipse. Je clique sur la flèche pour afficher les options de création d'ellipse. Puis je sélectionne cette fois la deuxième option qui est axe extrémité. Dans la zone de dessin, je vais spécifier l'extrémité de l'axe de l'ellipse. Et cette extrémité correspond sur le schéma au point 1. Donc je spécifie l'extrémité de l'axe 
Ensuite, il m'est demandé de spécifier la deuxième extrémité de l'axe. Et cette deuxième extrémité correspond au point 2. La distance entre le point 1 et le point 2, elle fait 20. Donc, je saisis 20, puis je valide. Il m'est demandé ensuite de spécifier la distance avec l'autre axe. Et cette distance, elle correspond à la distance entre le centre O et le point 3 ici. Je saisis alors 5, puis je valide. Voilà l'ellipse que je viens de créer. Je vais encore vérifier les longueurs des deux axes de cette façon. D'abord en les construisant. Et ensuite en mesurant leur longueur avec l'outil de cotation linéaire. Voilà les longueurs des deux axes et elles correspondent respectivement à 20 et 10 comme au niveau du schéma. Passons à la troisième méthode de création d'une ellipse. Pour cela, je vais au niveau du bouton ellipse, je clique sur la flèche pour afficher les options de création d'ellipse et je peux sélectionner pour cette troisième méthode l'une des options centre ou axe extrémité. Pour ma part, je vais sélectionner l'option axe extrémité il m'est demandé de spécifier l'extrémité de l'axe de l'ellipse je vais spécifier cette extrémité puis spécifier la deuxième extrémité je saisis 20 puis je valide pour cette troisième méthode au lieu de spécifier la distance avec l'autre axe comme précédemment je vais sélectionner l'option rotation et pour la construction de cette ellipse, je vais sélectionner un angle de rotation de 45 degrés. Je saisis 45, puis je valide. Pour vous expliquer comment fonctionne cette méthode, je vais d'abord tracer l'axe, le premier axe de cette ellipse, de cette façon. Et je vais ensuite dessiner un cercle qui sera concentrique à ce à cette ellipse et dont le diamètre va être égal à la longueur de ce axe. Pour cela, je vais au niveau du bouton cercle. Il m'est demandé de spécifier le centre du cercle. Je vais cliquer au niveau du milieu de l'axe et ensuite pour le rayon, je vais cliquer à l'extrémité de l'axe. Voilà le cercle que je viens de créer. Maintenant, Comment fonctionne cette méthode Ce qu'il faut comprendre à propos de cette troisième méthode, c'est que pour obtenir cette ellipse, l'opération qui a été effectuée, c'est qu'on a pris l'axe de cette façon, puis effectué une rotation de 45 degrés et ensuite fait une projection de ce cercle tourné de 45 degrés dans le plan XY. Pour que vous puissiez mieux voir, je vais passer en 3D puis effectuer cette rotation. Pour effectuer la rotation, je vais saisir la commande de rotation 3D qui est rotation 3D. J'appuie ensuite sur entrée pour valider. Il m'a demandé de sélectionner les objets. Je vais sélectionner le cercle que je veux tourner, puis appuyer sur la touche entrée pour valider. Il m'a demandé ensuite de spécifier le point de, de base de la rotation. Je vais cliquer au milieu ici pour sélectionner ce point de base. Et ensuite, il m'est demandé de choisir un axe de rotation. L'axe de rotation correspond à l'axe que je viens de dessiner ici. Et pour choisir cet axe, je vais sélectionner l'anneau rouge qui est au centre ici. Donc, je sélectionne cet anneau de cette façon. Puis, je clique. Il m'est demandé de spécifier un angle point de départ. Et pour spécifier... Cet angle-là, je vais aller au niveau du cadran de l'ellipse, ici, puis cliquer. Ensuite, effectuer la rotation en saisissant. Là, vous voyez effectivement comment la rotation est effectuée. Donc, je vais effectuer une rotation de 45 degrés. Je saisis 45, puis je valide. 
je vais faire pivoter à présent le dessin avec l'outil orbite ici donc ce que vous allez voir c'est que quand je passe en vue de dessus totalement le cercle tend à être confondu avec l'ellipse que je viens de construire c'est parce que comme je le disais on a d'abord tracé le cercle dans le plan xy puis effectué une rotation de 45 degrés autour de ce axe et enfin projeté ce cercle dans le plan xy c'est pour cela que lorsque je passe en vue de dessus les deux ont tendance à être confondus je vais encore pivoter pour que vous puissiez voir là vous voyez le cercle que j'ai dessiné qui est ici comme ça et ensuite l'angle de 45 degrés dont j'ai tourné ce cercle là par rapport à l'axe qui se trouve ici et ensuite pour obtenir cette ellipse on a fait une projection on a fait une projection de ce cercle dans le plan xy voilà comment fonctionne la troisième méthode je vais retourner au plan xy et là vous allez voir que le cercle et l'ellipse que j'avais construit avec la troisième méthode sont bien confondus nous allons enfin voir comment créer des arcs elliptiques ici dans la zone de dessin vous voyez déjà qu'il y a le dessin de deux arcs elliptiques d'abord le premier arc ad qui fait 45 degrés et puis le deuxième arc qui fait 90 degrés nous allons essayer de reproduire ces deux arcs ici pour cela nous allons encore au niveau du bouton de création d'ellipse puis nous cliquons sur la flèche pour afficher les options de création d'ellipse cette fois nous allons sélectionner l'option arc elliptique en cliquant dessus donc pour construire ici l'arc elliptique il nous est demandé de spécifier une extrémité de l'axe de l'arc ici l'extrémité va être représentée par le point a je clique pour la première extrémité et ensuite pour la deuxième extrémité cette dernière est représentée par le point B. Donc, je saisis 20. Puis, je valide. Il m'a demandé de spécifier la distance avec l'autre axe. Et cette distance correspond à la distance entre le point O, le centre O ici, et le point C. Donc, là, je vais saisir 5. Puis, valider. Il m'a demandé à présent de spécifier l'angle de départ. Ici, ce qu'il faut comprendre pour la création de ces élus, c'est que l'angle est compté dans le sens anti-horaire à partir de ce taxe. Donc, lorsqu'on est dans ce sens, on est à 0 degré. Et lorsque l'on tourne, l'angle évolue. Donc, les angles sont comptés à partir de ce taxe et dans le sens anti-horaire. Donc, pour construire le premier axe, je vais d'abord spécifier l'angle de départ ici qui fait 0. Ensuite, il m'a demandé de spécifier l'angle de fin. L'angle de fin ici va correspondre à 45 degrés. Donc, je saisis 45. Puis, j'appuie sur Entrée pour valider. Et voilà l'arc que je viens de construire. Pour vérifier les dimensions de cet arc, je vais relier les extrémités. Au centre de l'arc de cette façon voilà je vais ensuite mesurer l'angle avec l'outil de cotation angulaire ici en sélectionnant ces deux segments de cette façon et voilà l'angle qui correspond ici à 45 degrés je vais à présent dessiner le deuxième arc elliptique pour cela, je retourne au niveau du bouton de création des ellipses. Je clique sur la flèche pour afficher les options. Puis, je sélectionne l'option arc elliptique. Il m'a demandé de spécifier l'extrémité de l'axe. Je vais la spécifier ici. Puis, spécifier la deuxième extrémité de l'axe. Je saisis 20. Puis, j'appuie sur la touche entrée. Il m'a demandé de spécifier la distance avec l'autre axe. 
cette distance elle correspond à 5 je saisis 5 puis je valide maintenant il m'a demandé de spécifier l'angle de départ ici l'angle de départ va correspondre à 90 degrés puisque on compte dans le sens anti anti horaire à partir d'ici donc là je vais saisir 90 comme ça puis il m'a demandé de spécifier l'angle de fin je peux soit spécifier l'angle de fin ou spécifier directement l'angle qui sera décrit donc pour spécifier l'angle de fin il me suffit de saisir 180 qui correspond à l'angle de fin ici ou bien je peux prendre le paramètre angle décrit au niveau de la ligne de commande ici pour spécifier directement à autocad l'angle que je vais décrire pour l'arc au lieu de saisir 180 donc pour cette pour ce deuxième arc je vais sélectionner l'option angle décrit puis saisir 90 degrés pour l'angle qui sera décrit puis valider je peux encore vérifier cet angle de cette façon d'abord en reliant les extrémités de l'arc au centre puis ensuite en utilisant l'outil de cotation angulaire ici je sélectionne ces deux lignes et voilà l'angle qui correspond ici à 90 degrés Et voilà, vous connaissez à présent toutes les options de création d'ellipses et d'arc elliptique dans AutoCAD. Pour découvrir d'autres astuces utiles, abonnez-vous à cette chaîne ou cliquez sur une autre vidéo pour la lire dès maintenant.